Merhaba arkadaşlar yaptığını beğendiğim kanalıma hoş geldiniz. Ben Mehmet Gerçek. Bugünkü videomuzda ahşap bir ev yapacağız. Penceresi ve kapısı olan ahşap bir ev. Ağatadan yapılmış bir ev yapacağız şu küpten. Küpü kullanarak herhangi bir işlem yapmayacak. Çok basit bir ev olacak. Hemen tekstürelerimize geçelim. Tekstürleri nereden bulacağız onlardan bahsedeyim. Zaten Ersin açıklama kısmında linkleri de bırakacağım. Şu kapıyı indiriyoruz arkadaşlar. İndirmek için Sync Wood Door PNG yazıyor. Burayı indirebiliriz. Sonra pencere. Pencere içinde yine aynı şekilde linkte var penceremiz. Şuradan download png now tıklayarak indiriyoruz. Sonra lang 11 indireceğiz. Şu 2K GPA'yı tıklayarak indiriyoruz arkadaşlar. Ben indirdim. Şu plank bir zip olarak iniyor. Onu sağ tıklayarak dosyayı buraya çıkar. Burayı çıkarı işaretliyoruz ve resimler çıkıyor arkadaşlar. Şöyle 6 tane resim çıkıyor. Ve şimdi vakit kaybetmeden hemen dersimize geçelim. Küpü seçiyorum. GZ ile bire basıyorum. Birbirim yukarıya çıkarıyorum. Enter'ı tıklıyorum. Şimdi edit moda geçiyorum küpüm seçiliyken. Kontrol şu tam front'tan bakarken yani birden bakarken şu tam 10 yüzünden bakarken R'ye basıyorum. Kontrol R'ye tam şuradayken mouse'umu yuvarlağın ileri doğru arttırıyorum ve iki tane çizgi çıkıyor. Sol kliğe basıyorum. Sonra hiç hareket ettirmeden sağ kliğe basıyorum. Bakın şuraya bir tane iki tane yüzey oluşturdu. İlgeci şurada olacak. Kontrol R'ye bastım. Şöyle hafiften yukarıya kaldırdım. Sonra sol kliğe bastım. Şimdi şu üç yeri seçiyorum. Kliğe basıyorum. Artık pencere ve kapımız olacak bunlar. Şu materyal kısmına gidelim. Nerelere hangi materyali vereceğimizi belirleyelim. Materyal şuraya bu genel materyalimiz bu ev diyoruz. Sonra pencereleri seçiyorum arkadaşlar. Bir tane daha ekliyorum. Ev pencere diyorum. Asayinge basıyorum. Sonra bir sonra kapımı seçiyorum. Kontrol artıya basıyorum şurada. Kapımı seçerek artıya bastım. Ev diyorum kapı Asayt diyorum ve kapıyı işaretliyorum. Şimdi pencereyi seçtiğimde pencere kısımları aktif oluyor. Kapıyı seçtiğimde kapı materyali aktif oluyor. Evin herhangi bir köşesini seçtiğimde de ev kısımları aktif oluyor. Tabi bunu face select de yapmamız lazım. Şimdi boşta tıkladım. Hiçbir yer seçili değil. Pencere kısmına geliyorum. Select diyorum. Bakın pencereler artık onaylı. Bu da gösteriyor ki pencereyi doğru yapmışım. Siz de bir kontrol edin. Mesela boşluğa tıklıyorum. Hiçbir yer seçil değil. Face selectleyim. Kapıyı seçtim. Select dedim. Kapı kısmı seçil şu anda. De select diyorum. Kapıyı seçebiliyorum. Çıkarabiliyorum seçimle. Eve bakalım. Select dedim. Pencere ve kapı hariç her yer seçiliyor. Yani şu anda ben tekstürlemeyi doğru yapmışım. Kontrol etmek istersek böyle de yapabiliriz. Select deyip yapabiliriz. Şimdi Ev kısmına gelelim. Best Color'dan Ev kısmı Best Color'dan Image Texture Open Ben ahşap eve kaydetmiştim. Şu Blank Color'ı verdim. Sonra Pencere kısmına geldim. Best Color Image Texture Open diyorum pencereye. Ahşap evi seçtim. Windows PNG'yi işaretliyorum. Şöyle de olabilir sizinki. Yani görünmüyor olabilir. Windows PNG Click Part Background 1 ya da şurayı işaretleyerek tıklayarak büyük resimleri görebilirsiniz. Resim halinde. Pencereyi de verdim. Kapıyı veriyorum. Best Color Image Texture Open AŞB Kapıyı da buraya verdim. Şimdi Z'ye basarak Loop Dev'i 
işaretledim ya da şuradan da işaretleyebilirim. Bakın kapım pencerem var. Ama biraz düzeltmemiz lazım. Evi seçiyorum. Sonra U ve Editing kısmına geçtim arkadaşlar. Z ile Look devir işaretledik. 1'e bastım, 5'e bastım. Yani front ortografikteyim. Numara keypetimiz yoksa şuraya ve çift tırnaktan front'a basabiliriz. Artık pencere ve kapılar hariç bütün yüzeyleri seçiyoruz arkadaşlar. Pencere ve kapılar hariç bütün yüzeyleri seçiyoruz. Yani ön yüzeyde gördüğümüz, front ortografikte gördüğümüz bütün yüzeyleri seçiyoruz. Front ortografikteyiz. Ona dikkat edelim. Sonra pencere kapı hariç ön yüzdeki bütün gördüğümüz yüzeyleri seçtik. Şöyle de bir solidde de bir görelim. Nereleri seçtiğimiz. Bakın şuraları seçtik. Tekrardan Z yaptım. Look dev. Buraya bastım. Back Project from view bonds var. Bunu işaretliyoruz. Bakın artık ahşaplarımız daha nizam bir şekilde düzenlendi. Ama bakın front olduğumuza dikkat etmemiz lazım. Şöyle bakıyoruz mesela bu Project from verdiğimizde bakın ahşaplar biraz daha kötü çıkıyor. Buraya bastık. Project from view dedik. Bakın görüntü bozuluyor. O yüzden frontta olduğumuza dikkat edin. Front ortografikte bu çok önemli. U'ya bastım. Project from view. Sonra boşluğa bastığım hepsini seçimden çıkardım. Ctrl 1'e basıyorum ve arka yüzeyi seçiyorum şimdi. Shift ile beraber arka yüzeyleri seçtim. Yine U'ya bastım. Project from view bonds dedim. Oluşturdum. Sonra yine boşluğa sol klikle bastım. Seçim dışına çıkardım. 3'e bastım. Bu yüzeyleri seçiyorum. Buya bastım. Project from view dedim. Yani right ortografikteyiz şu anda. Sonra tekrardan Ctrl 3'e bas. Şöyle boşluğa tıkladım. Seçim dışına bıraktım. Ctrl 3'e bastım. Yani left ortografikteyiz. Yine şeyden çift tırnaktan yapabiliriz. Left ortografikteyiz. Şurayı seçtim. Buya bastım. Project from view dedim. Sonra tap ortografik dediğim yani numara keypetten 7'ye bastım. En üstü seçtim. Buya project from view dedim. İstersek top ortografiye geçemiyorsak çift tırnaktan ESC'nin altında bulunan çift tırnaktan tapı işaretleyebiliriz. Şimdi Ctrl 7'ye bastım arkadaşlar. Numara keypetten 7'ye bastım. U'ya bastım. Project from view dedim. Ve her her yönü Project from view yaptık arkadaşlar. Şimdi sıra geldi kapımızı yapmaya. Şuradan materyal menüsünü işaretleyelim. Kapıyı işaretleyelim arkadaşlar. Seçtim kapıyı. Kapımız geldi. U'ya bastım. Project from view dedim. Yine front ortografikteyim. Bütün kapıyı seçtik arkadaşlar. Şu bakın mermer kısmı var ya. O mermer kısmını almayalım. Şu alttaki mermer kısmını. Şu ikisini seçiyorum böyle. Sola basılı tutarak. G. Y dedim. Şöyle. Y ile oluşturdum. Sonra. Pencere, pencereleri seçiyorum arkadaşlar. Şu pencereyi seçtim. Yine front ortografikteyim. U'ya bastım. Project from view bonds dedim. Pencerem geldi. Ama bakın büyük. Şu hizaya getirmem lazım. Şurayı seçiyorum. G, X dedim. Tam pencerimin hizasına getirdim. Şurayı da G, X diyerek pencerimin hizasına getirdim. Şimdi şu alt yüzeyi seçiyorum. G, Y diyerek pencerimin hizasına getiriyorum. Burayı da G, Y diyerek şöyle tam pencerimizin oturacak şekilde yuvamızı ayarlıyoruz. Bir de şurayı seçtim. U project from view dedim. Şimdi şurayı seçtim yine GX diyerek burayı ayarladım. Ve şurayı seçtim GX diyerek burayı da ayarladım. 
G, Y ile burayı bitirdim. Y, Y ile buraya getirdim. Ve şu anda penceremizde oluştu. Artık View Setting Shading kısmına geçelim. View'lerimizi ayarladığımıza göre kapımızı, pencerenin evimizi, kapımızı, pencerenin view'lerini ayarladık. Şimdi artık Texture şey, Shading kısmına geçiyoruz. Bunlara kabarıklık, şu pencerelerin içini gösterme falan filan vereceğiz. Hemen ev kısmından başlayalım. Slot'u işaretliyorum şuradan. Evi seçiyorum. Slot 1'i işaretleyip evi seçtim. Şimdi ne var şurada? Metalik. Metalik kısmımıza geliyoruz. Shift A ile Image Texture ekliyoruz. Bir tane faktörümüzü alfamızı metaliğe getiriyoruz. Open'ı seçip ahşap evde büyük boy. Şurada metalik işaretliyoruz. Sonra Shift A ile tekrardan Texture'den Image Texture işaretliyoruz. Open ahşap ev Rons Rons'u veriyoruz. Alfa ile Rons'a bağlıyoruz. Sonra Shift A ile bir tane tekstür ekliyoruz. Sonra Shift A ile vektörden Display Map ekledik arkadaşlar. Color'ı Height'a bağladık. Display Map'imizde bakın Output var. Bu en önde duran Output'a Output'un Display Map'ini ekliyoruz. Open'a basıyoruz. Ahşap evden yine şu display map işaretliyoruz. Kabardı. Stenci çok fazla olduğu için şu anda kabarıyor. Şuradan scale'i nokta bir yaparak ahşap görüntüsünü gerçekçi bir ahşap oldu. Gayet de güzel oldu arkadaşlar. Evet. Bu Ev kısmının aşağı bitti. Slot'tan pencere materyalini seçtik. Şimdi penceremizin şu siyah yerlerini görülmesini istiyorum. Artık iç tarafı görünsün istiyorum. Onu yapmam için şunu yapıyoruz. Pencere resmimizin alfasını şuraya bağlıyoruz. Alfaya bağlıyoruz. Şu anda beyaz oldu. Ama hala gözükmüyor. Ne yapacağız? Materyal kısmına gideceğiz. Materyal settik kısmımız var diye alfa haşet alfa haşet işaretliyoruz ve iç tarafı görebiliyoruz şu anda bence de iç tarafı görebiliyoruz ama şu resmin yapıştırma resmi gibi oldu ben buna biraz kabarık vereceğim ne yapıyorduk shift a ile vektörden bump veriyorduk normalden normale bağlıyorduk şu color'dan da Ayta bağlıyorduk. Sonra strength nokta bir diyerek daha biraz fazlalaştırabiliriz. Nokta üç diyebiliriz burada strength'i. Şöyle biraz daha pencere görüntüsü olsun. Sonra slot'tan kapıyı seçiyoruz. Yine aynı şekilde bakın şurada bir boşluk var. Bu boşluktan içeri görmek istiyorum ben. Menteşe boşluğu. Şu alfayı alfaya getiriyoruz. Şu anda gözükmüyor iç taraf. Alfa haşet alfa haşet yapıyoruz ve şu aralıktan artık içerisi gözüküyor menteşe aralığından. Ve bu da yapıştırma resim gibi duruyor. Buna da bir doku vereceğiz. Shift A ile vektörden bump işaretliyoruz. Color'dan height'a Kaldırdan hayta normalden normale bağlıyoruz. Şu bozukluğu giderelim. Strenci nokta 3 yaparsak bu bozukluklar 
kayboldu. Ve artık doku oluştu. Şimdi şöyle bir bakalım rendered kısımda nasıl gözüküyor evimiz. Ben istiyorum ki sanki bir gece görüntüsüymüş gibi. Böyle bir e, şey yapalım. Görüntü yapalım. Şimdi layout'a gidiyoruz arkadaşlar artık. Shift A ile bir tane plane ekledim. Scale yaptım plane'i S ile. Sonra edit moda geçtim. Edge select'leyim. Şu iki edge'yi seçtim. E'ye bastım, Z'ye bastım. Z ekseninde extrude ediyorum arkadaşlar. Şimdi şu iki köşedeki şu bir, şu iki, şu üçü seçtik. Şu etkiyi Ctrl B'ye basarak şöyle biraz genişlettim ve bevel ayarlarından segmenti altı yaptım arkadaşlar. Obje moda geçtim. Tapla. Shade şey Smooth yaptım. Şimdi render kısmından bir bakalım. Gayet de güzel. Şimdi şu ışığı da alıp hareket ettirelim. Ön tarafa aldım. Şu ışığın gücünü 1000 watt'tan 100 watt'a düşürelim arkadaşlar. Şöyle biraz düşük olsun. Kursörüm tam merkezde şu anda. Merkezde ise Shift S ile Cursor to World Origin diyerek merkez alabiliriz. Shift A ile bir tane ışık ekleyeceğim tam merkeze. Light Point dedim. G, Z diyerek ışığımı içeriye aldım. Ama ışığım 10 wattlık. Şu anda bakın ışık ayarlarına dayım. Işığım 10 wattlık. Işığımı 100 hatta 1000 watt yapalım. İçerisi daha aydınlık olsun. Ve artık sanki bir gece görüntüsüymüş gibi oldu arkadaşlar. Dışarıdaki ışığımı seçip şu ayarlardan 10 watt yaptım. İçerideki ışığımı da point. Dışarıdaki ışığımız light. içerideki ışığımız point. Point'ı da seçip 1000 watt yaptım. Ben dersimi burada noktalıyorum arkadaşlar. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Umarım yaptığınızı beğenmişsinizdir. Hoşçakalın.